Amber y Coley, una relación que se formó años antes de que el viajero llegara a Monstad. Todo comienza unos años atrás, donde una pequeña llega a la ciudad de la libertad, la cual se veía muy enferma, de repente una explosión de fuego negro en forma de serpiente sale de ella, atacando a unos diplomáticos que iban en un carruaje, este suceso termina dos personas muriendo y 15 heridos, además de que la niña huyó del sitio. Mientras tanto, la exploradora Amber fue designada junto a Kaella para investigar este suceso, pero Kaella la deja de lado, diciéndole que considérelo unas vacaciones, que él podía solo, enfureciéndola pues quería ayudar, siendo que odiaba ser tratada como principiante. Llegada la noche, la pequeña niña peliverde se encontraba frente a la estatua de Barbatos, el aparente fuego negro empezó a salir de nuevo, empezando a rodear la estatua, pero es interrumpida por Amber, la pequeña niña con vendajes le dice que se aleje, que ella es una impura, que se fije en su estado, Amber pregunta qué le sucede, ella simplemente responde que buscaba algo, pero, que todas las ciudades le han cerrado las puertas, diciendo que mejor se va de ese lugar, Amber le diría que le iba a ayudar a buscar lo que necesita, llevándola al lugar más alto de la ciudad, le preguntaría a la pequeña qué es lo que buscaba, a lo que ella respondería, venganza. Aquí entendemos el pasado de la niña, vemos en sus recuerdos, cómo fue entregada por su madre a otra gente, en el juego también ya se reveló que fue, entre comillas el doctor, que es nada más ni nada menos que uno de los once de los Fatui, donde gracias a él, sobrevivió, pero ahora tenía algo igual o peor que su enfermedad antigua, en eso es interrumpida por Amber, diciéndole que busquen volando, lo cual sorprende a la pequeña, Amber la toma y la lleva por el aire, haciendo que la niña peliverde se sorprenda, ya que jamás había pensado en poder volar, al final aterrizaron cerca de Jean y Lisa. Después de una plática, las chicas deciden continuar la investigación tomando Jin la iniciativa, en la biblioteca, la niña pide también que la lleven, ella quería investigar lo posible sobre un hombre, ese hombre es la persona que le hizo lo que es ahora, Amber sale corriendo luego de darse cuenta de una pista muy importante, lo que la lleva a un campamento de Illy Chours, el cual tenía relación con los Fatui, después de una batalla aparecería Cruz, el cual atacaría con brutalidad a la exploradora, Jean llegaría a su ayuda y juntas pelearían derrotándolo, mientras que eso pasaba, la niña de pelo verde se había escabullido de la biblioteca, además de obtener unas pistas extras sobre lo que buscaba, pero pasaría que al salir se encontraría con la figura intimidante de Kaella. Luego de un pequeño y aterrador interrogativo por parte de Kaella, la niña asustada sin saber cómo escapar de esa situación a pesar de hablar sobre su enfermedad para persuadirlo, está a punto de ser llevada, pero Amber llega, la cual la salva al decir que es su amiga, la pequeña entrega a la pista que iba a llevarse, todo esto relacionándose que hace tres años, un fuego negro similar se vio cuando el padre de Diluc había muerto, la pequeña aclara que la muerte de este fue ocasionado por él mismo, porque lo que usó para pelear contra un dragón negro se le torno en su contra, ocasionando que éste falleciera, al final de su relato ella revela su nombre, el cual es Coley. Jean también había llegado, Kaella vuelve a interrogar de manera cruel a Coley, diciéndole por qué una exiliada necesitaría ese papel, Amber la defiende pateándolo, Coley miente diciendo que necesita ese papel porque a una amiga suya le inyectaron algo los Fatui. Jin y Kaella entienden que es para salvarse ella misma, Amber es la única que se creyó la mentira, inocente criatura por eso te queremos. Todos ya reunidos se enteran que los Fatui vendrían en tres días, posiblemente a investigar el incidente que ocurrió, por lo cual tendrían que reforzar su seguridad para que no se vuelva a dar otro suceso así, además estaba a punto de ocurrir un festival, por lo cual era importante que todo salga bien, todos tenían una misión, pero Amber junto a Coley tendría la más importante pasar bien juntas en el festival. Juntas se lo pasan súper bien, juegos por todo lugar, trucos de magia, aunque, en medio de ello, también entendemos lo que le hacían a Coley cuando era pequeña, pero entra en razón al ver que la gente de la ciudad de la libertad, sonríe a todos, no te juzgan, no tienen miedo de ser como son, empezando a sentirse más cómoda con la chica conejo. En eso Kaella le dice a la pequeña Coley sobre ir a buscar juntos a Amber que se habían separado, lo cual resultaría en algo catastrófico. 
Nunca ella atacaría a la muchacha, había descubierto que ella fue la que ocasionó el fuego negro, pero ella no quería pelear, Kaella confiado mantenía sus ataques, haciendo que Coley, libere la serpiente demonio negra, ella no lo controlaba en verdad, su fuerza aumentó de golpe, y Kaella la empezó a tener difícil, siendo que su confianza se fue a cero, pues estuvo a punto de morir estrangulado, pero Coley intentó expulsar al demonio que tenía dentro, Kaella logró zafarse, e intentó matarla para poder acabar con todo, hasta la niña lo aceptó, ella quería morir para parar de sufrir, pero al último segundo es salvada por Amber en una explosión que aleja a ella, ayudándola a escapar. Después de... Ese hombre con mirada cruel por parte de los Fatui estaría ahí. La persona que tanto daño le hizo a Coley se presentaría frente a las chicas. El hombre atacaría con ferocidad, Amber devolvería con fuerza para proteger a Coley, no iba a permitir que ese hombre se llevara a la chica, la batalla se volvió intensa, pero para la chica Conejo fue relativamente sencillo ganarle, no sufrió ninguna herida en toda la batalla, pero lo que no se esperaban era que ese hombre, también poseyera residuos de Arconte dentro de él, volviéndose una bestia furiosa, Amber tendría más problemas, no podría proteger a la niña Peliver de frente tal monstruo, pidiendo que ella huya, que lo detendría mientras mientras Coley escapa, pero Coley se niega abrazando a Amber, su visión empezaría a brillar con más fuerza, haciendo que sus ataques, antes que no hacían nada frente a esa bestia, empezaron a dañarlo, en una última flecha el monstruo caería al suelo. Coley y Amber habían ganado. Todo se resuelve al final, Amber iría a buscar a su amiga al día siguiente, pero Coley se había marchado con Kino, pero sin antes haberle dejado una carta agradeciéndole por todo lo que habían pasado, ella solo puede bajar su mirada, pero Lisa interrumpe eso dándole unas prendas de ropa, pues también Coley había devuelto la ropa que le había dado, las cuales estaban reparadas, Amber sonríe luego de verlas. Con esto, acaba la historia de Amber y Coley. Si llegaste a este punto del video te agradezco mucho, y te agradecería más si te suscribes y le das like, estos vídeos son para su entretenimiento, espero los disfruten y apoyen para sacar más vídeos sobre videojuegos, cuídense mucho, adiós.